Trong thông điệp ghi hình phát ngày 21 tháng 3 trên mạng xã hội Telegram, ông Zelensky mô tả thành phố Jerusalem là nơi thích hợp để tìm kiếm hòa bình. Nhà lãnh đạo Ukraine đã có bài phát biểu trực tuyến trước các nhà lập pháp Israel. Tổng thống Ukraine trước đó đã tranh thủ vận động sự ủng hộ từ giới nghị sĩ các nước thông qua các bài phát biểu trực tuyến ở Quốc hội Mỹ, Hạ viện Anh và Hạ viện Đức. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Israel, Tổng thống Zelensky kêu gọi Israel từ bỏ nỗ lực duy trì trung lập. Israel đang nổi lên như một nhà trung gian hòa giải tiềm năng. Thủ tướng Israel từng bí mật đến Nga và gặp trực tiếp Tổng thống Putin trong 3 giờ đồng hồ hôm 5 tháng 3. Ukraine đã nhiều lần kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Nga và một số nước, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, thể hiện thái độ sẵn sàng trở thành nơi tổ chức một sự kiện như vậy. Đáp lại, phía Nga cho rằng cuộc gặp của ông Putin và ông Zelensky chỉ có thể được tính đến sau khi Nga và Ukraine hoàn tất đàm phán dự thảo hòa ước. Tổng thống Zelensky đã nói rõ quan điểm của ông là chấm dứt chiến sự và lập lại hòa bình, nhưng phải theo cách đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine.